ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർവീസും നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫെസിലിറ്റീസാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയും വൺസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ സി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഏരിയ ആണ് ഈ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസസ് ഇനി ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർവീസസ് കോഡ് റേഞ്ച് നയൻ നയൻ ടു എയ്റ്റ് വണ്ണും മുതൽ നയൻ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് വരെയാണ് ഇനി എന്താണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സെയിം ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് അൺഷെഡ്യൂൾഡ് എപ്പിസോഡിക് സർവീസസ് ടു പേഷ്യൻസ് ഹു പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അതായത് അവിടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് അല്ല എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷന് പെട്ടെന്നൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ ദ ഫെസിലിറ്റി മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എ ഡേ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ ഡേ എ വീക്ക് അതായത് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും എല്ലാ ഡേയ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് മേ റിസീവ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കോട്ട് ഫ്രം ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സർവീസസ് വെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറും എമർജൻസി സർവീസസും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കാം ആക്ച്വലി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റി അല്ല പകരം അതൊരു സർവീസാണ് ഒരു ഇഞ്ചുറി ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് ഇഞ്ചുറിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കെയറാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഒരിക്കലും രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഞാൻ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് വാച്ച് ചെയ്യുക ദെൻ ദ ടൈം ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എം ഫാക്ടർ ഇൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർവീസ് അതായത് ടൈം ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല അതായത് നമ്മൾ ടൈം ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർവീസ് നോക്കുമ്പോൾ നയൻ നയൻ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് അതർ എമർജൻസി സർവീസസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സർവീസസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി ഇസ് ദ ഫിസീഷ്യൻ ഓർ അതർ ക്വാളിഫൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എം എസ് എമർജൻസി കെയർ അഡ്വാൻസ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ നയൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ദിസ് കോഡ് റിപ്പോർട്ട് വെൻ സർവീസസ് ഓഫ് എ പ്രൊവൈഡർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ ഫെസിലിറ്റീസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹു ഈസ് ഇൻ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് എമർജൻസി സർവീസസ് പേഴ്സണൽ ദ പ്രൊവൈഡർ ഡയറക്റ്റ് ദ പേഴ്സണൽ ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ലൈഫ് സേവിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ഈ എമർജൻസി ഒരു എമർജൻസി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊവൈഡർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് പ്രൊവൈഡർ വീഡിയോ ചാറ്റോ വീഡിയോ കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കോളോ അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ആ പേഴ്സണൽ അതായത് ആരാണോ എമർജൻസി കെയർ കൊടുക്കുന്നത് അവരുമായിട്ട് അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസാണെങ്കിൽ ആ ഫിസിഷ്യനെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡബിൾ നയൻ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഫിസിഷ്യനെ പേഷ്യൻ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അതായത് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ഫിസിഷ്യൻ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ഒരു സർവീസാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതർ എമർജൻസി സർവീസസ് ആയ ഡബിൾ നയൻ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ ഓരോ ഫെസിലിറ്റിയും പറയുമ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് പറയുന്നത് ഓരോന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കീ കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂ ന്യൂ ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യൻ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റിന് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദെൻ ഫൈൻഡ് എനി പ്രൊസീജിയർ ഡയഗ്നോസ
then an x-ray is ordered which shows a fracture of the distal end of the radius as read, as read by the radiologist then the ED physician consult with an orthopedic surgeon the ED physician perform moderate conscious sedation with a ketamine for 30 minutes the fracture is reduced and the cast applied by an orthopedic surgeon that is the important item of the guiding of the patient that is the ED ED physician x-ray order is the fracture identified that is the distal end of radius is the fracture identified that is the radiolation identified then the ED physician consult with orthopedic surgeon in the ED physician orthopedic surgeon consult with orthopedic surgeon consult with consultation वीडियो इटे टुंडो अदम चेक किए इंदर न कंसल्टेशन अंदर का नोका इन्द टा the ED physician performs moderate conscious sedation with the ketamine for 30 minutes ED physician patient इन्हें conscious sedation करतु then the fracture is reduced and the cast applied by an orthopedic surgeon orthopedic surgeon fracture normal position लेके बुड़िसे डो cast अदा तो हमारा plaster cast तोड़तु then the child was monitored with the pulse oximetry cardiac monitor and blood pressure by ED physician frequently frequently at pulse oximetry oxygen saturation okay on the cardiac monitor check here in the BP check here in because conscious sedation got the don't mean the patient was discharged with the sling and the requested to follow up with orthopedic surgeon and a patient discharge with the orthopedic surgeon follow up in where I am for him but I don't know the question number one make another call the service performed by ED physician ED physician in the energy that the end of the car I am calling it ED physician the service on a code and show the you know a poor number of other guiding on Sunday can I do ED physician three key components at the tender or extra order is it under pressure extra read either the radiologist on a check here in the ED physician orthopedic surgeon surgeon at a consult either in the ED physician conscious addition up to the patient in fracture or reduce either them cast apply see the orthopedic surgeon on a poor नमलो सदैके एंड गायरियम, नमक को कोड चीयन दान्ना ही किन्दा था, आरे डे सर्विस आनंद नोका, ईडी फिजिशियन डे सर्विस आनंद कोड चीयन चोजी किन्दा था, अपो ईडी सर, ईडी फिजिशियन चाहिए था था, की कंबोनेंट सेट तो, एक्सरे ऑर्डर ये दो, नमक सेडेशन कोड तो, पेशेंट ने सेडेशन कोड तो, ये मो या नए रहते पर ना मुंबई तक स्लाइड ले गाने चाहिए था प्लेस वो सर्विस अभी ना आईडेंटिफाई का पेशेंट का स्टेटस न्यू आना स्टेबलिश्ड आना उन्हें चेक किया कि कंबोनेंट्स नो का ऐन नेट ऐन दक्के आना ऑर्डर चाहिए देखने दो नो का अरे इधर ईडी फिजिशन ऐन दा आने चाहिए था ऐन दक्के � इतने गायरे गला आईडेंटिफाई चाहिए था दायित्व यहाँ दर्ता बरने वाले ईडी फिजिशियन चाहिए था प्रोसीडर एक्सरे ऑर्डर ये दो मॉडर्न कॉन्शियस सेडेशन कोड तो मॉडर्न कॉन्शियस सेडेशन कोड्स से नमल नोकुंबो आदेले एज जोड़ी किन्होंने टाइम इन जोड़ी किन्होंने अदरना जैसे नोटे ये दो न क्वेश्चन लेने ना नया ना एक्सट्रैक्ट ये दर्ता कार्य करना निगल का मंसल ऐन या विजयी करनो अंश मंसल ऐल लेंगे लो उन दोनों को निगल का क्वेश्चन उन दोनों को पॉस्ट ये देता वाइस नो का मंसल आ का लेंगे लो एंड वॉइस उन दोनों को निगल का कहते मंसल आ का इनी बेस्ट ऑप्शन है ना अदायदे मीटी ऐन दिला अदा इधे इमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्विस कोड ने मोन की कंपोनेंट्स मीटी इधा मात्रे में नमक देड़ का बैठने दोलो इन्हीं नंगा बाकी वाला रंड गोड़ा नंगला जस्ट चेक किया अदलो रट्टा व्यत्यास मात्रे वालो मॉडिफाई 25 वन्नलो जो नम आ ओरे कैटेगरी वन्ना तो बंदा ना आ ओरे डिफरेंस मा� अब मॉडिफाइड 25 मीन्स सिग्निफिकेंट सेपरेटली आईडेंटिफाइबल ये एनएम सर्विसेस बाय सेम फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल ऑन द सेम डे ऑफ द प्रोसीजर और अदर सर्विसेस तो नहीं दे मॉडिफाइड 25 नमले ये एनएम सर्विसेस ने सर्विसेस इनका गुड़े मात्रा गुड़े कुंदर कैटेगरी वन मॉडिफाइड � आ सर्विस इन डाटा के फिजिशियन एंडेंगे लम इमेज ऑर्डर चाहिए वाले लेंगे ले एंडेंगे लम प्रोसीजर चाहिए वो चाहिए दाल नमल कोड के अंडा मॉडिफाई राना मॉडिफाई 25 मिक्की वारम एमर एक्सरे ऑर्डर एगे वाले लेंगे ले सीटी ऑर्डर एगे वाले लेंगे ले एमआरए ऑर्डर एगे वाले इधर प्रॉब्लम इन्दारनों को ले कुछ
അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പറ്റും മോഡിഫയർ സോറി ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ജസ്റ്റ് ഇ ഡി സർവീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഫെസിലിറ്റി നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതും സിമ്പിൾ ആണ് ബട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻസിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസസ് കോഡ് റേഞ്ച് ഡബിൾ നയൻ ത്രീ സീറോ ഫോർ ടു ഡബിൾ നയൻ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഹിയർ ഫോമലി കോൾഡ് സ്കിൽഡ് നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എസ് എൻ എഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ഐ സി എഫ് ഫോർ ലോങ് ടേം കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് മുന്നേ ഈ അപ്ഡേഷനൊക്കെ മുന്നേ വരുന്ന സമയത്ത് നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എസ് എൻ എഫ് ഐ സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടി സി എഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കാറ്റഗറി തന്നിരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നാല് സബ് കാറ്റഗറി കാണാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യൽ സബ്സിക്വൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് സർവീസ് ആൻഡ് അതർ നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസസ് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ എന്താണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അതെല്ലാം ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അത് മനസ്സിലാവും ഇനിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ ടൈമാണ് ഇനിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിക്വൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നത്തെ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സാണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സെയിം ഡേ ഡിസ് അഡ്മിഷൻ ചെയ്ത് സെയിം ഡേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്ത് കുറച്ച് നാൾ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ അതർ നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസസ് ഒറ്റ കൂടെ ഉള്ളൂ ഡബിൾ നയൻ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഇനി നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് യൂസിംഗ് കോഡ് ഫ്രം ദിസ് കാറ്റഗറി നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസസിൽ സൈക്കാട്രിക് റെസിഡൻഷ്യൽ അതായത് സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർവീസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസിൽ നിന്നാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് പ്രൊസീജർ സച്ച് ആസ് മെഡിക്കൽ സൈക്കോതെറാപ്പി ആർ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇ എൻ എം ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അതായത് ഇപ്പോൾ സൈക്കാട്രിക് റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സർവീസാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കോഡ് എടുക്കാം അതെടുത്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് ഫിസിഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സൈക്കോതെറാപ്പി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് കോഡ് നമുക്ക് ഇ എൻ എം ബുക്കിലുണ്ട് മെഡിസിൻ സെക്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ മെഡിക്കൽ സൈക്കോതെറാപ്പി കോഡ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എ മെഡിക്കെയർ ദ ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ക്യാൻ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ മോർ ദാൻ വൺ പ്രൊവൈഡർ ബട്ട് ദ പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ആൻ അഡ്മിഷൻ ദ നഴ്സിംഗ് ഹോം ഷുഡ് അപ്പൻ മോഡിഫർ എ ഐ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹി ഓർ ഷീസ് ദ പ്രൈമറി പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് റെക്കോർഡ് എ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിപ്പിക്സ് ലെവൽ ടു മോഡിഫയർ ആണ് മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫിസിഷ്യന് ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൂളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അതായത് പ്രൈമറി കെയർ ഫിസിഷ്യനാണ് നമ്മൾ എ ഐ അതായത് ഫിസ് പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഫിസിഷ്യൻ്റെ കൂടെ ആ ഫിസിഷ്യൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ കൂടെ എ ഐ എന്നുള്ള മോഡിഫയർ കൊടുക്കുക ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറെ നെറ്റിലൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടു അപ്പോൾ ചില കോഡ്സിൽ ഞാൻ എ ഐ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ എ ഐ എന്നുള്ള മോഡിഫയർ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഫോളോ അപ്പ് കൺസൾട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ആർ പെർഫോമഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇ
ഇനി ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ റിക്വയർ നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു പെർഫോം മിനിമം ഡേറ്റാ സെറ്റ് എം ഡി എസ് ഓർ റെസിഡൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എ ഐ ആനുവലി വെൻ എ പ്രൊവൈഡർ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പെർഫോംസ് ദ കോംപ്രഹൻസീവ് നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി കോഡ് റിപ്പോർട്ട് ഡബിൾ നയൻ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഡബിൾ നയൻ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് എന്നൊരു സിംഗിൾ കോഡ് ഉണ്ട് അത് നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള റൂളാണ് പറയുന്നത് എം ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഡാറ്റാ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അത് അവിടുത്തെ ഫെഡറൽ യു എസിലെ ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് അതായത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് ഫെഡറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അത് പെർഫോം പെർഫോം ചെയ്ത് വർഷത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബി സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കോഡ് എടുക്കുന്നത് ഈ എം ഡി എസും ആർ എ ഐയും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ റെഫർ ചെയ്യുക അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കത് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും ആക്ച്വലി ഇത് അവർ യു എസിൻ്റെ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് റൂൾസും അതായത് നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇവർ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിക്കണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എം ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകളാണ് ഈ എം ഡി എസും ആർ ഐയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ കോഡ് സെലക്ഷനാണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ കീ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് ഇനീഷ്യൽ സബ്സിക്യൻ ഡിസ്ചാർജ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം യുവർ ഡോക്ടർ എക്സ് പെർഫോംസ് എ ഫോളോ അപ്പ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഓൺ സെർട്ടൻ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് വർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ എ നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൽ ദാറ്റ് വാസ് ഹാവിങ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ടുഡേ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ ആഫ്റ്റർ ജി എ കോക്ടൈൽ വിത്ത് മാലോക്സ് ആൻഡ് സൈലോക്കെയിൻ ദ ഇ സി ജി ഷോവ്ഡ് ആൻഡ് അരിത്മിയ ആൻഡ് ദ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ കം ബാക്ക് കെയിം ബാക്ക് നോർമൽ ഡോക്ടർ എക്സ് പെർഫോംസ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ് ഹിസ്റ്ററി ഹി ലിസൺസ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ്സ് ഡോക്ടർ എക്സ് മേക്സ് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് റിപ്പീറ്റ് കാർഡിയാക് എൻസൈംസ് ആൻഡ് ഇ കെ ജി ആൻഡ് ഹാവ് എ ജി ഐ ഇവാലുവേഷൻ ദ പി സി പി മീൻസ് പ്രൈമറി കെയർ ഫിസിഷ്യൻ അക്സെപ്റ്റ്സ് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് കെയർ വാട്ട് സി പി ടി കോഡ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ഡോക്ടർ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഡോക്ടർ എക്സ് എന്താണ് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടി വരികയാണ് കൺസൾട്ട് അപ്പോൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്തത് എക്സ് അല്ല വേറെ ആരോ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു ആ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫോളോ അപ്പിന് വരികയാണ് കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല പേഷ്യൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇ കെ ജി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അരിത്മി ഉണ്ട് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നോർമൽ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എക്സ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ് ഹിസ്റ്ററി മാത്രം ചെയ്തു ഹി ലിസൺസ് പിന്നെ ഹി ലിസൺസ് പേഷ്യൻസ് ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ലങ് പേഷ്യൻ്റെ ഹാർട്ടും ലങ് സൗണ്ട്സും ചെക്ക് ചെയ്തു ഡോക്ടർ എക്സ് മേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ പിന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കാർഡിയാ കെൻസിയം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇ കെ ജി എടുക്കാൻ പറയുന്നു ജി ഐ വാല്യൂഷൻ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എക്സിൻ്റെ സർവീസ് കോഡ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയത് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ആണോ കൺസൾട്ടേഷൻ സർവീസ് ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി കെയർ ആണ് ബിക്കോസ് കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ ഫോളോ അപ്പിനാണ് വരുന്നത് അതായത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയല്ല അതാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് സബ്സിക്വൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോളോ അപ്പ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സബ്സിക്വൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ദെൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് കാരണം ഫോളോ അപ്പിന് വരുന്നതാണ
ഫിസിഷ്യൻ പ്രോബ്ലം സോറി കീ കമ്പോണൻസ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ് ചെയ്തു പേഷ്യൻ്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് ആ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്തു അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ ഇ എൻ എം എന്നെ കീ കമ്പോണൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മീൻസ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി അതിൽ വരും അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് തുടക്കത്തിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വീഡിയോ റെഡിയാക്കി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശരിക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തത് ലിസൻസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ്സ് സൗണ്ട് അതായത് ഫിസിഷ്യൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാർട്ടും ലങ്സ് സൗണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തു അതായത് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റവും ലങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ടു ടു ഫോർ എലമെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പാൻഡഡ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കീ കമ്പോണൻസിലേക്ക് പോകും അതായത് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡഡ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ടു ടു ഫോർ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി വി എസും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവും ഇനി എം ഡി എം എം ഡി എം എം ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കെ ജി ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫോളോ അപ്പ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് ഡാറ്റ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ലോ റിസ്ക് ആണ് അതായത് പേഷ്യൻ്റ് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോ കോംപ്ലക്സിറ്റി മെഡിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എം ഡി എം എം ഡി എം എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഹിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റും ഡബിൾ നയൻ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് അതിൽ ത്രീ കീ കമ്പോണൻസിൽ രണ്ടെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഡിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക അല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസും ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു യൂസ് ഇല്ലാതായി പോകും അപ്പോൾ മാക്സിമം അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇ എൻ എം സർവീസിലെ കോഡ്സൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഗൈസ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ്റെ വീഡിയോ സസ് മീൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും സി പി സി എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പഠിക്കുന്നവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്